Si vous suivez un temps soit peu l'actualité du jeu indépendant, difficile d'être passé à côté du phénomène Dev the Diver. J'en parle notamment dans ma vidéo sur les jeux indés devenus millionnaires ce premier semestre 2023. Même si, comme on me l'a heureusement fait remarquer dans les commentaires, le jeu avait préalablement joué d'une période d'accès anticipé. Mais pourquoi Dev the Diver est devenu aussi populaire Oui, c'est assurément un bon jeu, mais pas seulement. C'est aussi un titre qui, avec un postulat au demeurant simple, ne cesse de se renouveler, au point où la vingtaine d'heures de jeu, pour terminer le titre, est passée à vitesse grand V. Alors que Dev est paisiblement en vacances en train de se dorer la pilule, il est contacté par son ami Cobra qui lui propose de le rejoindre afin de déguster de savoureux sushis. C'est une fois sur place qu'il va comprendre qu'en fait, il a été enrôlé dans la gestion d'un restaurant de sushi où le pêcheur en chef ne sera autre que lui-même. Le restaurant au bord d'une mer appelée le Trou Bleu Géant qui a la particularité, outre d'abriter mille mystères, d'avoir un terrain écologique qui change à chaque plongée. Cobra y voit donc l'opportunité de profiter de l'écosystème changeant pour faire des affaires. Dans les faits, Dave the Diver se compose en deux parties. Une partie pêche où vous explorez les fonds marins, améliorant toujours plus votre équipement, plongeant toujours plus profond, découvrant mystères et nouvelles espèces et ramenant toujours plus de poissons que votre chef se fera un plaisir de cuisiner dans son restaurant. Cette partie est à la fois grisante, parfois relaxante, avec juste Juste le degré de stress nécessaire pour au final rendre l'expérience vraiment palpitante. Vous arpenterez les océans en devant bien prendre garde à l'oxygène à votre disposition. Il faudra donc bien jauger votre envie d'explorer toujours plus profond et le risque de vous retrouver à court de souffle. D'autant plus que vous ne serez pas à l'abri de la faune locale qui vous fera perdre moult oxygène à chaque coup porté. Heureusement, bonbonnes et coquillages à oxygène peupleront le trou bleu. Mais pas que ça des armes, des munitions, des ingrédients et de la matière première, ainsi que toutes sortes de poissons. Mais gare à ne pas trop vous charger, car vous risquerez de traîner votre cargaison comme un boulet et d'aller beaucoup moins vite. Surtout que la tentation de pêcher et de ramasser tout ce qui bouge est toujours présente. La pêche pourra se faire à l'aide de divers harpons, une touche permettra de viser à 180 degrés, enfin à peine, et l'autre de tirer. La longe dépendra de l'arme possédée. Souvent, quand vous alpaguerez un gros poisson et qu'il sera assez fatigué pour tomber dans votre escarcelle, il faudra remplir un petit QTE. Ils sont assez nombreux pour ne pas sombrer dans la monotonie. Vous aurez également des armes à votre disposition que vous pourrez même faire crafter par un de vos acolytes. Enfin, vous aurez une arme de poing pour les attaquer au corps à corps, plus compliqué à placer et plus dangereux. Si vous traînez trop et n'arrivez pas à remonter à bord, une équipe viendra à votre secours. Mais vous ne pourrez garder qu'un seul élément de votre excursion du jour. Peut-être vaudra-t-il mieux alors profiter des capsules de sauvetage qui prendront un peu de temps à alerter votre bateau, mais vous permettront de ne pas mourir en mer. La deuxième partie concerne la gestion du restaurant. En effet, Dev ne sera pas pas que plongeur-pêcheur, mais il occupera aussi dans un premier temps le rôle de serveur. On se retrouve dès lors dans un jeu à la Overcook où il faudra servir les clients assez rapidement pour ne pas qu'ils quittent le restaurant mécontent. Il faudra veiller à gérer le stock de wasabi, servir le thé ou la bière aux clients sans trop en reverser et honorer leurs commandes. Ce sera à vous de choisir le menu du jour en ayant un bon équilibre entre le degré de satisfaction que génère chaque plat et le revenu de ces derniers. Attention à ne pas vous tromper car si vous souhaitez changer le menu, il faudra dès lors jeter les sushis remplacés. Alors le jeu pourrait s'arrêter là durant une petite huitaine d'heures et être déjà plus qu'honorable. Mais ce qui fait le charme de Dave the Diver, c'est que c'est un jeu en perpétuelle évolution. Le titre a tout compris à ce qu'était un tuto. Il est vendu en kit avec des mécanismes de jeu qui vont venir s'imbriquer l'une après l'autre tout au long de l'aventure, contrant dès lors toute forme de monotonie. Ainsi, vous pourrez faire du recrutement pour votre bar afin de vous assister au service ou augmenter la cadence en cuisine, mais aussi élever du poisson, cultiver du riz, gérer vos réseaux sociaux pour augmenter votre prestige et gagner des récompenses de jeu, collectionner des cartes à l'effigie des poissons rencontrés, gérer des hippocampes pour les faire participer à des courses, jouer à des mini-jeux, devenir photographe, vous adonner à la collectionnite d'objets et remplir plein de quêtes pour les et autres compagnons. En début de mois, je fustigeais un jeu qui, selon moi, n'avait rien compris à la notion de tutoriel avec ses pavés de texte à lire en début de partie. Eh bien, Dev the Diver a lui très bien compris le concept, car chacune de ses mécaniques est distillée par petites touches, histoire que le joueur assimile le gameplay dans son processus de partie. Et c'est une très bonne chose. Je me rends d'ailleurs compte que je ne vous ai même pas encore parlé de la patte graphique. Eh bien, là aussi, c'est du très bon. Il y a une bonne palette de couleurs, et même si, malgré son côté procédural, en en mer, certains environnements se répètent un peu, j'ai pris énormément de plaisir à arpenter le trouble géant. Les décors sur terre ne sont pas en reste avec une palette de personnages haut en couleur. Palme d'or aux nombreuses animations qui en mettent plein les yeux, souvent avec beaucoup d'humour d'ailleurs. Vous aurez par exemple pas mal de VIP qu'il faudra contenter, et ne serait-ce que pour voir leur animation façon food war quand ils goûteront vos plats, le jeu en vaudra largement la chandelle. Au final, je n'ai pas grand chose à reprocher au titre. Il est parfait pour ceux qui possèdent un Steam Deck ou une regalaille, car il est également calibré pour des petits runs de jeu. Pour ma part, il 
m'a accompagné sur mes vacances et j'ai pu jouer lors de menus moments de pause. Si je devais lui trouver un défaut, ce serait que sa force, c'est-à-dire son côté chagle et tranquille, peut parfois également être sa faiblesse. J'ai rarement l'habitude de jouer à un jeu tranquille, entre guillemets, sur une vingtaine d'heures et au bout de 10-12 heures, j'ai fait une petite pause pour jouer à un truc un peu plus nerveux. Mais au final, j'ai très vite fini par y revenir. Preuve en est que je chipote un peu. Dave the Diver est une belle surprise qui mérite largement ses notes dithyrambiques et son volume de vente. Le jeu est à la fois prenant, reposant, avec toujours une petite envie d'y reviens-y. De plus, la marge d'apprentissage est bien calibrée, l'histoire est sympathique à suivre, les événements qui cassent le rythme sont nombreux, les personnages sont assez marquants, l'humour bien présent et les cinématiques en pixel art de très grande qualité. Un jeu agréable à jouer devant son PC ou en mobile. Bref, Dave the Diver est une très bonne pioche. C'est Old Dog qui ne pensait pas passer autant de temps devant ce titre qui au final a fait office de jeu des vacances. Il me rappelle dans les sensations ressenties, Dredge qui m'avait provoqué le même plaisir de jeu inattendu. Et même si j'arrive un peu après la tempête, il fallait vraiment que je vous parle de ce jeu. Il ne me reste plus qu'à vous laisser là et à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne fin de journée.